முதல்ல இந்த மூலக்கூறுக்கான பெயரை பார்ப்போமா இந்த மூலக்கூறில் ஒரு இரட்டை பிணைப்பு இருக்குது அதனால் ஆல்கீன் இது நான்கு கார்பன் கொண்ட ஒரு தொடர் சங்கிலி அமைப்பில் இது இருக்குது இங்கே ஒரு சங்கிலி தொடர் மட்டும்தான் இங்கே கார்பனோட எண்ணிக்கை ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அதனால் முன்னோட்டு பியூட் மேலும் சொல்லணுன்னா நாம் எவ்வாறு எண்ணினாலும் இரட்டை பிணைப்பு இருக்கக்கூடிய கார்பனின் எண் இரண்டு அதனால் பியூட் டு ஈன் பியூட் டு ஈன் முன்பே நாம் இதை கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அதே மாதிரி இருக்கிற இன்னொரு மூலக்கூறையும் நீங்கள் பாருங்க இதற்கும் முந்தைய மூலக்கூறுக்கு பெயரிட்ட முறையையே பின்பற்றி நாம் இதுக்கும் பெயரிடலாம் இதோ ஒரு இரட்டை பிணைப்பு இருக்கு எனவே இது அல்கின் இந்த சங்கிலி தொடரானது நான்கு கார்பன் அணுக்களை பெற்றுள்ளது அதாவது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இதனால் மீண்டும் அதே பெயர் தான் பியூட் இரண்டின் மற்றும் இவை இரண்டும் அடிப்படையில் வேறுபட்ட மூலக்கூறுகள் ஏன் இந்த ரெண்டும் அடிப்படையில் வேறுபட்ட மூலக்கூறுகள் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா ஏன்னா இந்த மூலக்கூறில் இரட்டை பிணைப்பு இருக்கிறதுனால இது சுழல முடியாது இந்த பிணைப்பு பை டு அதாவது பிணைப்பு இரண்டாவது கார்பன் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையே இருக்குது இதனால் இவற்றை எளிதில் வகைப்படுத்த முடியாது மேலே உள்ள மூலக்கூறும் கீழே உள்ள மூலக்கூறும் இரட்டை பிணைப்பை பெற்றுள்ளதால் அவைகளால் சுழல முடியாது இவை இரண்டுமே மாறுபட்ட மூலக்கூறுகள் அதனால் மாறுபட்ட செயல்பாடுகளை கொண்டிருக்கின்றன ஆகையால் ரெண்டுக்குமே மாறுபட்ட பேர் நாம் வைக்கணும் சரி இப்போது மாறுபட்ட பெயரிடும் முறையை பற்றி பார்ப்போம் இங்கே இருக்கிற முதல் சேர்மத்தில் இரட்டை பிணைப்புடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள ரெண்டு கார்பன்லையும் ஒரு வினை செயல் தொகுதி பிணைப்பில் இருக்குது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வினை செயல் தொகுதி இருந்தால் அதற்கான பெயரிடும் முறையை அடுத்ததான் நம்ம பார்க்கலாம் அதற்கு முன்னாடி இங்கே இருக்கக்கூடிய இரண்டு சேர்மங்கள்லையும் வினை செயல் தொகுதியை வட்டமிட்டு அடையாளப்படுத்துகிறேன் மேலும் சேர்மத்தில் உள்ள வினை செயல் தொகுதியானது ரெண்டுமே எதிரி எதிர் திசைகளில் இருக்குது தெரியுதா ஆனால் கீழே உள்ள சேர்மத்தை கவனிங்க ஆ இதில் கார்பன் இரட்டை பிணைப்போட இணைக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டு வினை செயல் தொகுதிகளும் ஒரே திசையில் அதாவது ஒரே பக்கத்தில் உள்ளது புரியுதா அதனால் இந்த முதல் சேர்மத்தில் வினை செயல் தொகுதியானது வெவ்வேறு திசைகளில் அதாவது மாறுபட்ட பக்கங்களில் இருக்குது இப்படி இருந்தால் அதனை ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு அழைக்கணும் எப்படி அழைக்கணும் ட்ரான்ஸ்ன்னு அழைக்கணும் காலத்தின் மொழியில் ட்ரான்ஸ் அப்படின்னா எதிர் எதிரன்னு பொருள் புரியுதா அதனால தான் இதனோட பெயர் ட்ரான்ஸ் பியூட் டு ஈன் ட்ரான்ஸ் பியூட் டு ஈன் சரி இன்னொரு பெயரிடக்கூடிய முறை இ பியூட் டு ஈன் இதில் ஈங்கிறது ஜெர்மன் மொழியில் என்கெகன் அப்படிங்கிற வார்த்தையோட முதல் எழுத்தை குறிக்குது இந்த முறை மிக சிறந்ததாக கருதப்படக்கூடிய ஒன்று என்கெகன் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு தொலைவில் அப்படின்னு பொருள் இது சக்தி வாய்ந்தது இதே மாதிரி கீழே இருக்கக்கூடிய சேர்மத்தில் உள்ளதை போல வினை செயல் தொகுதியில் இரண்டும் ஒரே பக்கத்தில் அதாவது ஒரே திசையில் இருந்தால் அவற்றை சிஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் இது லத்தீன் மொழியில் இருந்து வந்தது அல்லது இதை இசட் பியூட் இசட்டின் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் இசட்டுங்கிறது ஜெர்மன் மொழியில் சூஸ்மன் அப்படிங்கிற வார்த்தையோட முதல் எழுத்து இதன் பொருள் என்னென்னா ஒன்றாக அதாவது டுகெதர் அப்படின்னு பொருள் நீங்கள் கார்பன் மைனஸ் கார்பன் இரட்டை பிணைப்பில் இணைந்துள்ள வினை செயல் தொகுதியானது மாறுபட்ட திசையில் அதாவது எதிர் எதிர் பக்கங்களில் இருந்தால் அந்த சேர்மத்துக்கு பெயரிடும் போது முன்னொட்டுகளாக ட்ரான்ஸ் இ என் கெஜன் என்பதனையும் ஒரே திசையில் இருந்தால் அதாவது ஒரே பக்கத்தில் இருந்தால் சிஸ் அ ஜூசமன் அப்படிங்கிற முன்னோட்டையும் பயன்படுத்த வேண்டும்